предмет нашей самой большой заботы. Когда вам удастся усмирить весь шум внутри себя, когда вам удастся добиться оглушающей тишины, тогда вы сможете расслышать внутри себя глубинный зов. Это ваше сердце пытается вам что-то сказать, но вы пока не в состоянии расслышать его, потому что ваш разум занят шумом. Этот шум отвлекал вас днем и ночью. Ваша голова была полна мыслей, особенно негативных. В обычной жизни большинство из нас находится в погоне за комфортом, материальным и эмоциональным, и эти повседневные заботы отбирают все время. Мы очень заняты ими. Как заработать достаточное количество денег, как обеспечить себе пропитание, жилье и другие материальные блага. Есть у нас и заботы эмоционального плана. Любит ли нас какой-то конкретный человек? Надежно ли наше положение на работе? И так далее. Все эти вопросы заставляют нас волноваться почти постоянно. Мы озабочены тем, чтобы найти себе надежных друзей, но таких, с которыми не было бы сложно. Мы ищем в жизни то, на что мы могли бы положиться. Подобным заботам, как материальным, так и духовным, мы уделяем 99% нашего времени. И это понятно. Мы хотим удовлетворить повседневные потребности, потому что желаем чувствовать себя в безопасности. Но многие из нас озабочены тем, чтобы удовлетворять свои нужды сверх тех, что являются базовыми. Нашей физической безопасности ничто не угрожает, мы сыты, имеем крышу над головой и любящую семью. И все равно мы находимся в состоянии перманентного волнения. Самая глубокая ваша забота, как и у большинства, та забота, о которой вы даже еще не слышали. У каждого из нас заботы высшего порядка, не имеющие ничего общего с заботами материальными или эмоциональными. Что мы хотим от нашей жизни? Это принципиальный вопрос. Мы здесь, в настоящем. Но зачем мы здесь? Что представляет собой каждый из нас как индивидуум? Что мы хотим сделать с нашей жизнью? Это те вопросы, на которые обычно не хватает времени ответить. И перечисленные вопросы не относятся к разряду сугубо философских. Если мы не в состоянии ответить на них, то мы не вправе рассчитывать на то, что достигнем умиротворенности, а значит, не будем получать от жизни радости, потому что радость приходит только с умиротворенностью. Многие полагают, что мы никогда не найдем ответов. Но если вы начнете практиковать осознанность, то услышите ответы внутри себя, потому что внутри вас будет тишина. Вы найдете ответы на некоторые вопросы и услышите глубинный зов вашего сердца. Задавшись вопросом «Кто я?» и располагая некоторым временем и возможностью сосредоточиться, 
вы найдете поразительные ответы на него. Вы увидите, что являетесь продолжением своих предков. Они и ваши родители присутствуют во всех клетках вашего организма. Вы неотделимы от них. Если вы уберете из своего «я» предков, то от вашего «я» практически ничего не останется. Вы, возможно, знаете, что состоите из нескольких элементов, например, из воды. Если вы уберете воду из организма, то вас уже не останется. Вы состоите из земли. Если вы уберете элемент земли, от вас тоже ничего не останется. Вы состоите из воздуха. Воздух необходим, без него вы не выживете. Поэтому, если вы уберете из себя элемент воздуха, опять-таки от вас ничего не останется. И, наконец, в вас есть элемент огня и света. Вы знаете, что сделаны из света. Без солнечного света ничто на Земле не способно произрастать. Если посмотреть дальше, то окажется, что вы состоите из Солнца, одной из самых больших звезд нашей галактики. Вы знаете, что Земля, как и вы, сделана из звезд. Вы — это звезды. В ясную ночь посмотрите на небо, и вы поймете, что являетесь звездами, светящими нам в ночи. Таким образом, вы не являете собой просто то маленькое тело, каким привыкли воспринимать себя.